ஆதர்ச நிலையும் நடைமுறை சாத்தியமும் சமூகத்தில் சகல வர்க்கத்தினருக்கும் ஐடியல் தர்மங்களை வைத்தால் ஒருவரும் அதை பின்பற்றாத நிலைதான் ஏற்படும் என்பதை புரிந்து கொண்டு நம் சாஸ்திரம் ரூல்களை வித்தியாசப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது இதை கண்கூடாக மற்ற மதங்களின் விஷயத்தில் பார்க்கிறோம் யுத்தம் கஷத்திரிய தர்மம் என்றும் அஹிம்சை பிராமண தர்மம் என்றும் வைத்த நம் மதஸ்தரை விட ஒரு கண்ணத்தில் அடித்தால் இன்னொரு கண்ணத்தையும் காட்டு என்று எல்லாருக்கும் பொதுவாக வைத்தவரின் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள்தான் ஜாஸ்தி யுத்தம் செய்து தேசம் தேசமாக கண்டம் கண்டமாக தங்கள் ஆதிக்கத்தை பரப்பி அணுகுண்டு வரையில் கொண்டு போய் விட்டிருக்கிறார்கள் கிரைஸ்ட் புத்தர் மாதிரி பிரேமையை அஹிம்சையை நம் மூல புருஷர்கள் எங்கே சொன்னார்கள் என்று நாமே சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் சரித்திர உண்மை நாம் தான் பரம சாத்விகர்களாக சாந்தர்களாக எல்லா மதஸ்தரையும் அரவணைத்து கொண்டு போகிறவர்களாக இருந்திருக்கிறோம் என்பது இப்போதும் அந்த அணுகுண்டுக்காரர்களையே நாம் அஹிம்சா மார்க்கத்தால் தான் வெளியேறி சுதந்திரம் பெற்றதாகவும் பெருமை அடித்துக் கொள்கிறோம் ஐடியலை எல்லோருக்கும் ரூலாக வைக்காமல் குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டும் வைப்பதாலேயே அதை அவர்கள் தனி பெருமிதத்தோடு கவனத்தோடு ரட்சிக்கிறார்கள் இப்படி சிலர் இருப்பதை பார்த்து இந்த உத்தம உதாரணத்தாலேயே அந்த ஐடியலை தங்களுக்கு ரூலாக கொள்ளாதவர்களும் கூட ஓரளவுக்கு அதை தாமாகவே எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்றி சமூகம் முழுவதிலுமே அதன் ஸ்பிரிட் பிரகாசிக்கும்படி பண்ணுகிறார்கள் இதனால்தான் மற்ற மத சமூகங்களை விட நம் சமூகமே ஆதியிலிருந்து தர்ம வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக்காட்டாய் இருந்து வந்திருக்கிறது திருஷ்டாந்தமாக ஐடியல் அஹிம்சையை சகலருக்கும் வைத்த புத்தரின் மதத்தில்தான் இன்றைக்கு இந்துக்களை விட ஜாஸ்தி நான் வெஜிடேரியன்கள் இருக்கிறார்கள் இந்து மதத்தில் பிராமணனை தவிர மற்றவர்களுக்கு மாம்ச போஜனம் கூடாதென்று ரூலே இல்லாமல் இருந்தும் இங்கேதான் ஜாஸ்தி வெஜிடேரியன்கள் என்பதாக இருக்கிறது பௌத்த மதஸ்தர்களிலோ இன்று பிக்ஷுக்கள் உள்பட எல்லோருமே மாம்சம் சாப்பிடுபவர்களாக இருப்பதை அந்நிய தேசங்களில் பார்க்கிறோம் பலவிதமான தொழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள எல்லோருக்கும் ஏகப்பட்ட ஆச்சாரங்களை கொடுத்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது என்ற தாட்சிண்யத்தாலேயே ஜாதி ஆச்சாரங்கள் என்று வித்தியாசமாக பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று ஆரம்பித்தேன் அது திருக்குறளில் கொண்டு விட்டுவிட்டது நல்ல விஷயம்தான் திருவள்ளுவர் பரம வைதிகர் என்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது நெற்றி வேர்வை விழ நிலத்தில் விழ உழவு முதலான தொழிலை செய்கிறவனிடம் இத்தனை கவலத்துக்கு மேல் சாப்பிடாதே அதுவும் இத்தனை நேரத்துக்கு முந்தியும் சாப்பிடாதே இன்ன நேரத்துக்கு பிந்தியும் சாப்பிடாதே ஏகாதசியில் காய காய கிட மூன்று வேளையும் குளி என்றெல்லாம் பிராமண ஆச்சாரத்தை சொன்னால் அவன் எத்தனை கஷ்டப்படுவான் இப்படி நல்ல நல்ல எண்ணத்தின் பேரில் சொன்னதையே பிராமணனுக்கு மாத்திரம் நிறைய ஆச்சாரம் என்றால் அவன் மட்டும்தான் புண்ணியலோகம் போகும்படியாக பக்ஷபாதம் பண்ணியிருப்பதாகவே அர்த்தம் என்கிறார்கள் அஹிம்சையானது சித்த சுத்திக்கு ரொம்பவும் உபகாரம் பண்ணுகிறது என்கிறீர்கள் ஆனால் பிராமணனுக்கு மட்டும் அஹிம்சை விதி கட்டாயமானது மற்றவர்களுக்கு இல்லை என்கிறீர்கள் அப்படியானால் பிராமணன் மாத்திரம் சித்த சுத்தி பெற்றால் போதும் என்று பக்ஷபாதம் பண்ணினதாகத்தானே ஆகிறது எருவுக்கு தகுந்த பயிர் உணவுக்கு தகுந்த உயிர் என்று சொல்லிவிட்டு பிராமணனுக்கு மட்டும் அஹிம்சா மரக்கறி போஜனம் மற்றவர்களுக்கு மாம்சம் பரவாயில்லை என்றால் இது டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லாமல் வேறென்ன என்று கேட்கலாம் அஹிம்சா போஜனத்தால் சத்துவ குண அபிவிருத்தி ஏற்படுவதை கொண்டு அதை சித்த சுத்திக்காக பொதுவில் விதித்திருக்கிறது ஆனால் பகவானின் லீலையில் இந்த லோகத்திலேயே தர்ம ரக்ஷனார்த்தம் ராஜச தாமச காரியங்கள் கூட நடக்க வேண்டியிருக்கிறது தப்பு செய்கிறவனை தண்டிக்க வேண்டியிருக்கிறது தர்மத்துக்காக யுத்தம் பண்ணி கொன்று குவிக்கவும் வேண்டும் என்று தான் தானே பகவான் அஹ் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் இது ராஜச குணம்தான் உழுவது கொத்துவது வெட்டுவது முதலான காரியங்களை சமூக க்ஷேமத்துக்காக பண்ண வேண்டியிருக்கிறது இப்படி கடுமையாக உழைப்பவர்கள் அடித்து போட்டார் போல் தூங்க வேண்டும் இது தாமசம்தான் ஆனாலும் லோக க்ஷேமார்த்தமாக ஏற்பட்ட இந்த காரியங்களை செய்யும்படி 
பிறப்பினாலேயே ஈஸ்வராஜ்யை பெற்றிருப்பவர்கள் இந்த ராஜச தாமசங்களை மேற்கொள்வதால் அது அவர்களுக்கு தோஷமாகாது சமூகத்துக்காக செய்வதால் அந்த தியாகத்தினாலேயே செய்கிற காரியம் புண்ணியமாகிறது இவர்கள் ராஜச தாமச குணத்துக்கு அனுகூலமான அசைவ போஜனம் பழையது மாதிரி ஆச்சார விரோதமான சாப்பாடு தினுசு முதலியவற்றை சாப்பிடுவதில் உள்ள தோஷம் கூட அவர்களால் சமூகத்துக்கு ஏற்படுகிற உபகார புண்ணியத்தில் அடிபட்டு போய்விடும் எருவுக்கு தகுந்த பயிர் உயிரும் பயிர் மாதிரிதான் அதனால் ஆகார விஷயத்தில் ரொம்ப கவனம் வேண்டும் உயிர் என்றால் சரீரம் மூச்சு விடுவது மட்டுமில்லை மனுஷனுக்கு மனசில் உயர்வு இல்லாவிட்டால் அவன் உயிர் இருந்தும் பிணம்தான் மனசில் உயர்வுதான் ஜீவனுக்கு உயிர் நாடி என்பதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் மனசின் உயர்வை சரீரத்தில் செலுத்தி சமூகத்துக்கான பலதரப்பட்ட காரியங்களையும் பண்ண வேண்டியிருக்கிறதே ஒருத்தன் தர்ம ரட்சணத்துக்காக கத்தியை பிடித்து கொண்டு சண்டை போட வேண்டியிருக்கிறது தர்ம ரட்சணை என்பது மனசின் உயர்த்தி அதுவே இவனுடைய காரியத்தில் வருகிற போது யுத்தம் என்று ஹிம்சை மாதிரி ஆக வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் இவன் ஜன சமூகம் தர்மத்தில் அழிவடையாமல் காப்பாற்றுகிற உயர்ந்த நோக்கம் கொண்டவன் கஷதா கிலத்ராயத்தே ஜன சமூகம் துஷ்டர்களால் அழியாமல் காப்பாற்றுகிறான் அல்லவா அதனாலேயே கஷத்ரியன் என்று இவனுக்கு பெயர் இந்த உயர்ந்த நோக்கம் இவனுக்கு பெயர் இந்த உயர்ந்த நோக்கம் இவனுக்கு இருப்பதால் இவனுக்கு யுத்தத்தில் உற்சாகமும் நல்ல சரீர கட்டும் ஏற்படுவதற்காக மது மாம்சாதிகளை ஓரளவு சாப்பிட்டு விட்டு போகட்டும் அது அவன் சூழ்நிலையில் அவனுக்குரிய தொழிலால் அவன் பெறுகிற ஆத்ம வளர்ச்சியை கெடுக்காது என்று இப்படி சாஸ்திரம் வைத்திருக்கிறது ஆனால் இப்படிப்பட்ட கஷத்திரியர்களிலும் ராஜ ரிஷிகள் என்று கொண்டாடும்படியாக அஹிம்சா தர்மம் முதலான எல்லாவற்றிலும் சிரேஷ்டர்களாக பலர் இருந்திருக்கிறார்கள் அஹிம்சை என்ற உடனேயே நினைவுக்கு வருகிற புத்தர் மகாவீரர் ரெண்டு பேருமே கஷத்திரியர்கள் தானே புராண இதிகாசங்களை பார்க்கும் போது அநேக ராஜாக்கள் விருத்தாபியத்தின் போது ராஜ்யத்தை புத்திரனிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு காட்டுக்கு போய் தபஸ் பண்ணினார்கள் என்று தெரிகிறது அப்போது இவர்கள் சாக்க போஜனம் தான் பண்ணியிருக்க வேண்டும் ஐடியல் ஒன்று எல்லாருக்கும் விதியாயில்லாமல் ஒரு பிரிவுக்கு மட்டும் ரூலாக இருந்ததால் தானாகவே மற்றவர்களுக்கும் அதில் பற்றுதல் ஏற்பட்டு அவர்களும் அதை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஐடியல் ரூல் மற்றவர்களிடமும் பிரகாசித்தது தான் இதற்கு காரணம் தேசத்தில் பொருளாதார சுபிக்ஷம் ஏற்பட வேண்டாமா இதற்கு சில பேர் வியாபாரம் விவசாயம் கோரக்ஷை பசு வளர்ப்பு செய்ய வேண்டும் வியாபாரத்துக்காக கடல் கடந்தும் போக வேண்டும் போக வேண்டி இருக்கும் அப்போதுதான் பொருளாதார மேம்பாடு தேசத்துக்கு கிடைக்கும் அருளை முக்கியமாக சொன்னாலும் பொருளையும் வேத மதம் மறக்கவில்லை அதற்கு எவ்வளவு இடமோ அதை கொடுத்துதான் இருக்கிறது நாலு புருஷார்த்தத்திலேயே அர்த்தம் இருக்கிறது அறம் பொருள் என்கிறது அதுதான் லோக வாழ்க்கையை ஹிந்து மதம் அலட்சியப்படுத்துகிறது என்று சொல்வது நியாயமே இல்லாத குற்றச்சாட்டு நம் மதத்தில் பொருள் வளர்ச்சிக்கென்றே நாலு வர்ணத்தில் ஒன்றை வைத்திருக்கிறது சமூகத்தில் பொருள் வளர்ச்சியை உண்டாக்குவதான தர்மத்தை பண்ணும் இவனுக்கு வைஷ்யன் என்று பெயர் விஷ் விஸ்வம் வைஷ்யன் எல்லாவற்றுக்கும் ரூட் ஒன்றுதான் இவன் லோகம் பூராவும் போய் பொருள் தேடி வர வேண்டியவன் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு என்பது இவனுக்கு வைத்த தர்மம் இவனுக்காக கடல் வாணிபத்தை பெருக்கி தந்ததில் கஷத்திரியர்களான ராஜாக்களுக்கும் பெருமை ஏற்பட்டது சமுத்திரத்தில் பல நாட்கள் போக வேண்டியவனை பல தேசங்களுக்கு போக வேண்டியவனை வெஜிடேரியனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றால் முடியுமா இவனுடைய சூழ்நிலை காரியம் இவற்றை பொறுத்து இவனுக்கும் சாக்க போஜனம்தான் என்று வைக்காமல் இவனால் சமூகம் பெறுகிற உதவியினாலே இவனுடைய மாம்ச போஜன தோஷம் போகட்டும் என்று ஜெனரஸாக இவனுக்கு ரூல் போட்டிருக்கிறது ஆனாலும் என்ன பார்க்கிறோம் வைசியர்களில் வடக்கே அநேக ராஜ்யங்களின் பணியாக்கள் தெலுங்கர்களான கோ கோமூட்டிகள் தமிழ்நாட்டு செட்டிமார்களில் சுத்த சைவர்கள் ஆகியோர் வெஜிடேரியன்களாகவே இருக்கிறார்கள் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது 
ஆதியில் பல தேசங்களுக்கு போய் நன்றாக செல்வம் சம்பாதித்து வந்த பின் வைசியர்களும் வயசு காலத்தில் ஊரோடு செட்டிலான போது தாங்களாக பிரியப்பட்டு இங்கே ஐடியலாக பிராமணன் பின்பற்றிய அஹிம்சா போஜனத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் ராஜாக்களை போல விருத்தா விருத்தாபியத்தில் காட்டுக்கு போய்விடவில்லை வீட்டிலேயேதான் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் இவர்களுடனேயே வசித்து வந்த இவர்களுடைய பெண் தலைமுறையினருக்கும் இவர்களுடைய ஆகார நியமம் இள வயசு தொட்டே வந்திருக்கிறது அதனால் அப்புறம் இவர்களுக்கு சைவ போஜனமே பிறந்த நாள் தொட்டு குல வழக்காக இருக்கிறது இப்படியேதான் நாலாம் வர்ணத்திலும் உடல் வருந்தி உழைத்து சமூகத்துக்கு உபகாரம் பண்ண வேண்டிய அவனுக்கு அவனுடைய சூழ்நிலையில் வெஜிடேரியனிசத்தை வைக்காமல் விட்டிருக்கிறது ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த வர்ணத்தாரிலேயே பலர் உடம்பு வேலை செய்கிறவர்களாக இல்லாமல் வியாபாரம் விவசாயம் முதலியவற்றில் ஈடுபட்டு வளர்ச்சி அடைந்த போது தாங்களாகவே சைவ ஆகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வடக்கேயும் சரி தெற்கேயும் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் அநேக வேளாளர்கள் திருநெல்வேலியில் பிள்ளைமார் போன்றவர்களும் சரி பிராமணன் கூட தோற்று போய்விடுவான் என்கிற அளவுக்கு பரம சுத்தமான மரக்கறி போஜனம் பிரதானுஷ்டானம் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியெல்லாம் ஆப்ஷனலாக சிலருக்கு வெஜிடேரியனிசத்திலும் பிடித்தம் ஏற்படுவதற்கு காரணம் நாலு வருணங்களில் பாக்கி உள்ள பிராமணனுக்கு அதை கம்பல்சரியாக வைத்திருப்பதுதான் இவன் வேதத்தை ஓதியும் ஓதுவித்தும் ரட்சிக்க வேண்டியவனாதலால் மந்திர சுத்தியை முன்னிட்டு புலால் உண்ணக்கூடாது என்று வைத்தார்கள் இவன் திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் சேர்க்கவும் கூடாது என்று ரூல் இவனுக்கு தரித்திரம்தான் சாஸ்திரம் விதித்திருப்பது இவன் அந்நிய தேசங்களுக்கு போகப்படாது போனால் பிரஷ்டன் ஆகிவிடுவான் ஏன் வேத ரட்சணத்தின் பியூரிட்டி கெட்டு போய்விடுகிற ஹேது உண்டாகிவிடும் என்பதால் தான் வெளிநாடுகளுக்கு போனால் அவற்றின் பழக்க வழக்கங்கள் இவனுக்கு ஏற்பட்டுவிடும் ஸ்வதர்மமான பழக்க வழக்கம் போய்விடும் வெளி தேசத்துக்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்து இப்படிப்பட்ட விதேச பழக்கங்களை ஸ்வஜாதி பந்துக்களிடம் கலந்து அவர்களால் ஆகிற வேத ரட்சணையை கெடுத்துவிடப் போகிறானே என்றுதான் பிரஷ்டம் பண்ண சொன்னது இவனுக்கு கம்பல்சரியாக வைத்த அநேக ஆச்சாரங்களும் விரதானுஷ்டானங்களும் மற்றவர்களையும் ஆகர்ஷித்து அவர்கள் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிற்பாடு பிரியப்பட்டு தாங்களும் அவற்றை அடாப்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியே அதாவது வர்ண பாகுபாடு போலவே தான் பிராமணனுக்கான ஆசிரம விபாகமும் பாலிய தசையில் இருக்கிறவனை பட்னி கிடக்க சொல்லலாமா என்று பிரம்மச்சாரிக்கு ஆகாரத்தின் அளவில் கட்டுப்பாடு பண்ணாமல் விட்டிருக்கிறது அளவில் தான் குவான்டிட்டியில் தான் குவாலிட்டியில் இல்லை அவனும் சுத்த வெஜிடேரியன் ஆகாரம் தான் சாப்பிட வேண்டும் ஆனாலும் விரதம் உபவாசம் என்று இல்லாமல் நிறைய சாப்பிடலாம் இவன் செய்ய வேண்டிய வித்யாபியாசத்தையும் குருகுலவாசத்தையும் பொறுத்து இவனுக்கென்று தர்மங்கள் கிரகஸ்தனுக்கென்று பல தர்மங்கள் அதற்கு வேறாக சந்யாசிக்கு ரூல்கள் குழந்தை குட்டிகளை காப்பாற்றுவது பத்னியின் கற்பை ரட்சிப்பது குடும்பத்தின் மானத்தை காப்பாற்றுவது எல்லாமும் கிரகஸ்தனின் கடமையில் வரும் சமூகத்துக்கு ஆற்ற வேண்டியதாகவும் இவனுக்கு பல பொறுப்புகள் இருக்கின்றன உத்தியோகம் சொத்து முதலியன இல்லாத சந்யாசிகளையும் இவன் தான் ஆதரிக்கிறான் இப்படி மற்றவர்களின் ரட்சணையை செய்யும் போது அவர்களுக்காக ஃபைட் பண்ணவும் போராடவும் சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்படலாம் அதனால் தான் இவனுக்கு அஹிம்சையை ஸ்ட்ரிக்டாக வைக்கவில்லை அஹிம்சா போஜனத்தை சொல்லி இருந்தாலும் துஷ்டர்களை தண்டிப்பது பூச்சி பொட்டுகளை அடிப்பது ஆகியவை எல்லாம் கிரகஸ்தனுக்கு அனுமதித்திருக்கிறது லோகம் நன்றாக இருக்க இவன் யாகம் பண்ண வேண்டியவனாயிருப்பதால் அதில் பலியையும் அனுமதித்திருக்கிறது சன்னியாசி விஷயம் வேறு அவனுக்கு பெண்டாட்டி பிள்ளைக்குட்டி இல்லை சமூக விசாரமும் இல்லை லோகம் எப்படி போனாலும் அதை பற்றி அவனுக்கு பொறுப்பு ஒன்றும் இல்லை பரமாத்ம சிந்தனையாகவே இவன் இருப்பதால் பிரேம ஸ்வரூபமான அந்த பரமாத்மாவின் அருள் தன்னால் இவன் வழியே சர்வஜனங்களுக்கும் பாய்ந்து நல்லது செய்ய வேண்டுமே தவிர இவனாக காரியத்தில் இறங்கி சமூகத்துக்கு எதுவும் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை இவன் பரமாத்மாவை அடைகிறதே தான் சமூகத்துக்கும் செய்கிற உப உபகாரம் அதனால் இவனுக்கு துஷ்ட சிக்ஷனம் யாகம் ஆகிய எதையும் கடமையாக கொடுக்கவில்லை
பரிபூர்ண அஹிம்சா தர்மமே இவனுடைய தர்மம் என்று வைத்திருக்கிறது ஹிந்து மதத்தின்படி ஒரு தினிசிலும் ஹிம்சைக்கு காரணமாக இல்லாமல் ஒரு இலையை கூட கிள்ளக்கூடாது என்கிற அளவுக்கு தீவிரமான அஹிம்சைக்கு அதிகாரியாக வைத்திருப்பது சன்னியாசியைத்தான் இப்படி வர்ணம் என்றும் ஆசிரமம் என்றும் தர்மங்களை பிரித்து கொண்டதால் தான் மற்ற எந்த மதஸ்தர்களாலும் முடியாத மிக 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 உயர்ந்த கொள்கைகளை நம் மதஸ்தர்களில் ஏராளமானவர்கள் அனாதி காலம் தொட்டு அழியாமல் காப்பாற்றி வந்திருக்கிறார்கள் மற்ற மத புருஷர்களின் உபதேசத்தையே இன்றைக்கு இருக்கிற நம்மவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு ஆனால் அவர்களை போல் ஆத்ம சம்பந்தமாகவும் இல்லாமல் பெரும்பாலும் அரசியல் நோக்கத்திலேயே எல்லாரும் ஒன்றுதான் எல்லாரும் எல்லா காரியங்களையும் செய்யலாம் என்று ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு உயர்ந்த கொள்கையாக விட்டுவிடும்படி பண்ணி தர்மத்தில் குழப்பம் உண்டாகி வருகிறார்கள் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை என்பதிலே இப்படி அதிகார பேதம் பண்ணி எவனோ ஒருத்தனுக்கு பரம உத்தம தர்மத்தை விதியாக வைக்கிற தாத்பரியம் அடங்கியிருக்கிறது அத்தனை பேரும் நல்லவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்றால் முடியாது ஒரு நல்லவன் இருந்தாலே அவனை உத்தேசித்து அத்தனை பேரும் கும் மழை பெய்து விடுகிறது என்று பழமொழி சொன்னார்கள் சமூகத்தில் ஒரு பிரிவு உத்தம தர்மத்தை அனுஷ்டித்தாலே போதும் அதன் பலன் அத்தனை பிரிவுகளையும் சேர்ந்துவிடும் சிலருடைய அனுஷ்டானத்தாலேயே சகலருக்கும் தர்ம மழை அன்பு மழை ஆண்டவனுடைய அருள் மழை கிடைத்து விடும்படியாக வர்ணாசிரம விபாகம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவனவன் எந்த கர்மத்தில் இருக்கிறானோ அதற்கேற்ற அவனவன் தர்மம் ஆச்சரணைகள் இருக்கும் ஒரு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் தன்னுடைய கர்மத்தை மனசில் காமம் குரோதம் அதிகம் இல்லாமல் அதாவது ஆசை துவேஷம் அதிகம் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் இப்படி செய்தால் முதலில் வெளிப்பார்வைக்கு ஹிம்சை முதலானவை ஸ்வதர்மமாக இருக்கிறவனுக்கு கூட போக போக அஹிம்சை முதலான தர்மங்களில் உயர்ந்த பண்புகளில் உயர்ந்த கொள்கைகளில் தானாக பிடிப்பு உண்டாகி அவற்றை அனுசரிக்க தொடங்கி விடுவான் பிரத்யமாக நம் தேசத்தில் இப்படி நடந்து வந்திருப்பதை பார்க்கிறோம் கீதாதி சாஸ்திரங்களில் மனுஷனாய் பிறந்தவர்கள் தத்தமது கர்மாவில் கண்ணும் கருத்துமாய் இருந்தே உயர்ந்த சித்தியை அடைகிறார்கள் தன்னியல்பாக பக்குவமாகி இதைவிட உயர்ந்த தர்மத்துக்கு போக வேண்டுமே ஒழிய பிறரது தர்மம் எத்தனை உசத்தியானதாய் தோன்றினாலும் அப்பக்குவ நிலையில் அதற்கு போவதால் ஸ்ரேயஸ் வந்துவிடாது ஸ்வதர்மத்தில் தான் ஸ்ரேயஸ் ஸ்வதர்மத்தை பண்ணியே செத்து போனாலும் கூட அதுதான் ஸ்ரேயஸ் என்றெல்லாம் தான் சொல்லியிருக்கிறது ஸ்வே ஸ்வே கர்மன் பிரதக சம்சித்திம் லபதே நர நரக கீதை பதினெட்டு புள்ளி நாற்பத்தி அஞ்சு ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதா கீதை பதினெட்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஏழு மூன்று புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்வதர்மே நிதனம் ஸ்ரேய கீதை மூணு புள்ளி முப்பத்தி அஞ்சு இப்படியாக அதிகார பேதப்படி நாலு வர்ணத்தையும் நாலு ஆசிரமத்தையும் ஒட்டி ஏற்பட்டிருக்கும் வித்தியாசமான தர்மங்களைத்தான் பின்பற்ற வேண்டுமே தவிர எல்லாருக்கும் ஒன்றுதான் தர்மம் என்று பண்ணப்படாது என்பதிலேயே நம் சாஸ்திரங்கள் உறுதியாய் இருக்கின்றன மேல் பார்வைக்கு இப்படி பண்ணின ஹிந்து சாஸ்திரக்காரர்கள் கருணை இல்லாதவர்கள் என்றும் எல்லோருக்கும் ஒரே தர்மத்தை சொன்ன புத்தர் ஜீசஸ் போன்றவர்கள் தான் கருணை உள்ளவர்கள் என்றும் தோன்றினாலும் நடைமுறையில் பார்த்தால் அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வைத்த உத்தம தர்மங்களை பண்ணுகிறவர்கள் நம்முடைய இந்து மதத்தில் தான் கணிசமாக இருக்கிறார்களே தவிர அவர்களுடைய சொந்த மதஸ்தர்களில் மிக பெரும்பாலோர் இவற்றை கழித்து கட்டிருப்பதையே பார்க்கிறோம் பலனை பார்த்தால் லோகத்துக்கு உண்டான நலனை பார்த்தால் நம்முடைய சாஸ்திரங்களை செய்த ரிஷிகளையும் மனு முதலான பெரியவர்களையும் தான் கருணை உள்ளவர்கள் என்று சொல்ல வேண்டும் காளிதாசரின் ரகுவம்சம் ரெண்டு புள்ளி ஐம்பத்தி மூன்று